The History of Glass From our earliest origins, man has been making use of glass. Historians have discovered that a type of natural glass, obsidian, formed in places such as the mouth of a volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand, was first used as tips for spears. Archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC, this took the form of glazes used for coating stone beads. It was not until 1500 BC, however, that the first hollow glass container was made by covering a sand core with a layer of molten glass. Glass blowing became the most common way to make glass containers from the 1st century BC. The glass made during this time was highly colored due to the impurities of the raw material. In the 1st century ad, methods of creating colorless glass were developed, which was then tinted by the addition of coloring materials. The secret of glass making was taken across Europe by the Romans during this century. However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD that glass making knowledge became widespread throughout Europe and the Middle East. From the 10th century onwards, the Venetians gained a reputation for technical skill and artistic ability in the making of glass bottles, and many of the city's craftsmen left Italy to set up glassworks throughout Europe. A major milestone in the history of glass occurred with the invention of lead crystal glass by the English glass manufacturer George Ravenscroft, 1632-1683. He attempted to counter the effect of clouding that sometimes occurred in blown glass by introducing lead to the raw materials used in the process. The new glass he created was softer and easier to decorate, and had a higher refractive index, adding to its brilliance and beauty and it proved invaluable to the optical industry. It is thanks to Ravenscraft's invention that optical lenses, astronomical telescopes, microscopes and the like became possible. In Britain, the modern glass industry only really started to develop after the repeal of the Excise Act in 1845. Before that time, heavy taxes had been placed on the amount of glass melted in a glass house and were levied continuously from 1745 to 1845. Joseph Paxton's Crystal Palace at London's Great Exhibition of 1851 marked the beginning of glass as a material used in the building industry. This revolutionary new building encouraged the use of glass in public, domestic and horticultural architecture. Glass manufacturing techniques also improved with the advancement of science and the development of better technology. From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth blowing to a semi-automatic process. After factory, owner hmm, Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England, more than three times quicker than any previous production method. Then in 1907, the first fully automated machine was developed in the USA by Michael Owens, founder of the Owens Bottle Machine Company later the major manufacturers Owens, Illinois, and installed in its factory. Owens' invention could produce an impressive 2,500 bottles per hour. Other developments followed rapidly, but it was not until the First World War when Britain became cut off from essential glass suppliers, that glass became part of the scientific sector. Previous to this, glass had been seen as a craft rather than a precise science. Today, glass making is big business. It has become a modem, high-tech industry operating in a fiercely competitive global market where quality, design and service levels are critical to maintaining market share. Modem glass plants are capable of making millions of glass containers a day in many different colors, with green, brown and clear remaining the most popular. Few of us can imagine modem life without glass. It features in almost every aspect of our lives, in our homes, our cars and whenever we sit down to eat or drink. Glass packaging is used for many products, many beverages are sold in glass, as are numerous foodstuffs, as well as medicines and cosmetics. Glass is an ideal material for recycling, and with growing consumer concern for green issues, glass bottles and jars are becoming ever more popular. Glass recycling is good news for the environment. It saves used glass containers being sent to landfill. As less energy is needed to melt recycled glass than to melt down raw materials, 
This also saves fuel and production costs. Recycling also reduces the need for raw materials to be quarried, thus saving precious resources. Lịch sử của thủy tinh Từ ngày xưa con người đã biết cách dùng thủy tinh các nhà sử gia đã tìm ra một loại kính tự nhiên obsidian, đá vỏ chai, được hình thành ở những nơi như miệng núi lửa và được tạo ra khi núi lửa phun trào làm tan chảy cắt người xưa đã sử dụng chất này làm đầu giáo. Các nhà khảo cổ học thậm chí còn tìm thấy bằng chứng chứng minh rằng thủy tinh nhân tạo có niên đại cách đây 4.000 năm trước công nguyên, và nó được dùng như một dạng men để bao phủ các hột đá tuy nhiên, cho đến năm 1.500 trước công. Nguyên, lần đầu tiên các Phật đựng giống bằng thủy tinh được tạo ra bằng cách dùng một lớp thủy tinh bao phủ lõi cắt thổi thủy tinh là cách phổ biến nhất để làm các hộp chứa bằng thủy tinh từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Thủy tinh tạo ra trong thời gian này có màu sắc sặc sỡ vì nó chứa nhiều tạp chất. Ở thế kỷ thứ nhất, các phương pháp tạo thủy tinh không màu đã được phát triển, sau đó các chất tạo màu được sử dụng để tạo thủy tinh có màu. Cách tạo thủy tinh được lan truyền trên khắp châu. Ô bởi người La Mã trong thế kỷ này, tuy nhiên, họ giấu kín các kỹ năng và công nghệ làm thủy tinh, mãi khi đế quốc của họ sụp đổ vào năm 476 sau công nguyên, kiến thức về chế tạo thủy tinh mới trở nên phổ biến khắp châu Âu và Trung Đông, từ thế kỷ thứ 10 trở đi, người Venice trở nên nổi tiếng vì kỹ thuật và khả năng tạo thủy tinh nghệ thuật, và nhiều thợ thủ công của thành phố đã rời khỏi Ý để thành lập nhà máy sản xuất thủy tinh khắp châu Âu, một cột mốc quan trọng trong lịch sử của thủy tinh. Là khi một người Anh tên George Ravensrop năm 1632 đến năm 1683 tìm ra cách làm thủy tinh trong suốt ông này cố gắng loại bỏ những vẩn đục khi thổi thủy tinh bằng cách đưa thêm trì vào nguyên liệu thô trong quá trình sản xuất thủy tinh mới do ông tạo ra mềm mại và dễ dàng trang trí hơn, và có chỉ số khúc xạ cao hơn, bóng loáng hơn, và trở thành một vật liệu vô giá trong ngành công nghiệp quang học nhờ vào sang chế Ravensrop mà kính quang học kính thiên văn, kính hiển vi và các loại tương tự đã. Trở thành hiện thực ở Anh, ngành công nghiệp thủy tinh hiện đại chỉ thực sự bắt đầu phát triển sau sự bãi bỏ của Exide Up vào năm 1845. Trước thời gian đó, thủy tinh tan chảy bị đánh thuế rất nặng liên tục từ 1745 đến 1845. Cung điện pha lê của Joseph Paxton tại triển lãm lớn của London về 1851 đánh dấu sự khởi đầu của thủy tinh như là một vật liệu sử dụng trong công nghiệp xây dựng. Cuộc cách mạng xây dựng mới đã khuyến khích sử dụng thủy tinh ở nơi công cộng, trong nước và kiến trúc làm vườn. Kỹ thuật sản xuất thủy tinh cũng được cải thiện nhờ có sự tiến bộ của khoa học và phát triển công nghệ từ năm 1887 trở đi, sản xuất thủy tinh phát triển thay bằng thổi thủy tinh bằng miệng, họ đã có quy trình bán tự động sau khi nhà máy được sở hữu bởi SMS Lee tạo ra một cỗ máy có khả năng sản xuất 200 chai một giờ ở Castleford, Yorkshire, Anh, công suất của nó nhanh hơn gấp 3 lần so với bất kỳ phương pháp sản xuất trước đó, sau đó vào năm 1907, lần đầu tiên một cỗ máy hoàn toàn tự động đã được. Phát triển ở Mỹ bởi Michael Owen người sáng lập của công ty Owen Bottle Machine, sau đó là nhà sản xuất lớn Owen Illinois, và được lắp đặt tại nhà máy này, phát minh của Owen có thể tạo ra 2.500 chai mỗi giờ, sau đó công nghệ sản xuất thủy tinh tiếp tục phát triển nhưng mãi đến chiến trang thế giới thứ nhất thủy tinh đã trở thành một phần của ngành khoa học ở Anh vì nguồn cung thủy tinh của họ bị cắt đứt, trước đó thủy tinh được xem như là một nghề thủ công chứ không phải là một ngành. Khoa học ngày nay, sản xuất thủy tinh là một ngành kinh doanh lớn, nó đã trở thành một ngành công nghiệp công nghệ cao, có phạm vi toàn cầu yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng thiết kế và dịch vụ. Nhà máy thủy tinh hiện đại có khả năng làm ra hàng triệu chai thủy tinh mỗi ngày với nhiều màu sắc khác nhau, như màu xanh lá cây hay nâu nhưng thủy tinh trong suốt vẫn phổ biến nhất. Rất ít người trong chúng ta có thể tưởng tượng nếu không có thủy tinh, cuộc sống hiện đại sẽ như thế nào, nó có mặt. Gần như mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta trong nhà của chúng ta, xe của chúng ta và bất cứ khi nào chúng ta ngồi xuống để ăn hay uống, bao bì thủy tinh được sử dụng cho nhiều sản phẩm như đồ uống với bao bì thủy tinh, nhiều loại thực phẩm, thuốc và mỹ phẩm, thủy tinh là vật liệu lý tưởng để tái chế, khi người tiêu dùng càng quan tâm nhiều hơn về môi trường, bình và chai thủy tinh càng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết tái chế thủy tinh tốt cho môi trường vì ta không phải bỏ những bình. Thủy tinh đã được sử dụng đi, việc tái chế thủy tinh cũng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sản xuất vì để làm tan thủy tinh tái chế ta cần ít năng lượng hơn so với việc làm tan chảy nguyên liệu thô tái chế cũng làm giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu, do đó tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá. Bring back the big cat. There is a poem, written around 598 AD, which describes hunting a mystery animal called Elin. But what was it? Nothing seemed to fit, until 2006, when an animal bone, dating from around the same period, was found in McKinsey Cave in northern England. Until this discovery, the lynx, a large spotted cat with tassel-led ears, 
was presumed to have died out in Britain at least 6,000 years ago, before the inhabitants of these islands took up farming. But the 2006 find, together with three others in Yorkshire and Scotland, is compelling evidence that the lynx and the mysterious lynn were in fact one and the same animal. If this is so, it would bring forward the tassel-eared cat's estimated extinction date by roughly 5,000 years. However, this is not quite the last glimpse of the animal in British culture. A 90th century stone cross from the Isle of Igg shows, alongside the deer, boar and aurochs pursued by a mounted hunter, a speckled cat with tasseled ears. Were it not for the animal's backside having worn away with time, we could have been certain, as the lynx's stubby tail is unmistakable. But even without this key feature, it's hard to see what else the creature could have been. The lynx is now becoming the totemic animal of a movement that is transforming British environmentalism, rewilding. Rewilding means the mass restoration of damaged ecosystems. It involves letting trees return to places that have been denuded, allowing parts of the seabed to recover from drawing and dredging, permitting rivers to flow freely again. Above all, it means bringing back missing species. One of the most striking findings of modern ecology is that ecosystems without large predators behave in completely different ways from those that retain them. Some of them drive dynamic processes that resonate through the whole food chain, creating niches for hundreds of species that might otherwise struggle to survive. The killers turn out to be bringers of life. Such findings present a big challenge to British conservation which has often selected arbitrary assemblages of plants and animals and sought, at great effort and expense, to prevent them from changing. It has tried to preserve the living world as if it were a jar of pickles, letting nothing in and nothing out, keeping nature in a state of arrested development. But ecosystems are not merely collections of species, they are also the dynamic and ever-shifting relationships between them. And this dynamism often depends on large predators. At sea the potential is even greater, by protecting large areas from commercial fishing, we could once more see what 18th century literature describes, vast shoals of fish being chased by fin and sperm whales, within sight of the English shore. This policy would also greatly boost catches in the surrounding seas, the fishing industry's insistence on scouring every inch of seabed, leaving no breeding reserves, could not be more damaging to its own interests. Rewilding is a rare example of an environmental movement in which campaigners articulate what they are for rather than only what they are against. One of the reasons why the enthusiasm for rewilding is spreading so quickly in Britain is that it helps to create a more inspiring vision than the Green Movement's usual promise of follow us and the world will be slightly less awful than it would otherwise have been. The Lynx presents no threat to human beings, there is no known instance of one preying on people. It is a specialist predator of roe deer, a species that has exploded in Britain in recent decades, holding back, by intensive browsing, attempts to re-establish forests. It will also wink a loud seca deer, an exotic species that is almost impossible for human beings to control, as it hides in impenetrable plantations of young trees. The attempt to reintroduce this predator marries well with the aim of bringing forests back to parts of our bare and barren uplands. The lynx requires deep cover, and as such presents little risk to sheep and other livestock, which are supposed, as a condition of farm subsidies, to be kept out of the woods. On a recent trip to the Karangoram Mountains, I heard several conservationists suggest that the lynx could be reintroduced there within 20 years. If trees return to the bare hills elsewhere in Britain, the big cats could soon follow. There is nothing extraordinary about these proposals, seen from the perspective of anywhere else in Europe. The lynx has now been reintroduced to the Jura Mountains, the Alps, the Vosges in eastern France and the Hartz Mountains in Germany, and has re-established itself in many more places. The European population has tripled since 1970 to roughly 10,000. As with wolves, bears, beavers, boar, bison, moose and many other species, the lynx has been able to spread as farming has left the hills and people discover that it is more lucrative to protect charismatic wildlife than to hunt it, as tourists will pay for the chance to see it. Large-scale rewilding is happening almost everywhere, except Britain. Here, attitudes are just beginning to change.
Conservationists are starting to accept that the old preservation jar model is failing, even on its own terms. Already, projects such as Trees for Life in the Highlands provide a hint of what might be coming. An organization is being set up that will seek to catalyze the rewilding of land and sea across Britain, its aim being to reintroduce that rarest of species to British ecosystems, hope. Hãy mang linh nhiêu trở lại. Đã có một bài thơ được viết vào khoảng năm 598 sau công nguyên mô tả việc tìm kiếm một con vật bí ẩn được gọi là Levin, nhưng nó là gì? Mãi cho đến năm 2006, họ tìm thấy xương động vật có niên đại từ cùng thời điểm đó trong hang Kinsey ở miền Bắc nước Anh. Nhờ có khám phá này, họ cho là loài linh như một con mèo đốm to với đôi tai hình núm tua đã chết ở Anh ít nhất 6.000 năm trước, trước khi những cư dân của những hòn đảo này bắt đầu việc chăn nuôi ở đây. Tuy nhiên, một phát hiện vào năm. 2006 và ba phát hiện khác ở Yorkshire và Scotland là bằng chứng thuyết phục rằng loài linh miêu và Levin huyền bí thực sự là một nếu đúng như vậy con linh miêu phải chết khoảng 5.000 năm rồi tuy nhiên đây không phải là lần cuối người ta nói về con linh miêu một cây thánh giá đã thế kỷ thứ 9 ở đảo ép mô tả một con mèo đốm với đôi tai núng đuôi cùng với loài hươu heo rừng và bò rừng châu Âu đã bị săn đuổi bởi một thợ săn nếu phần mông của con vật không bị mất đi theo thời gian thì chúng ta có thể chắc chắn đó là linh miêu vì chắn chắn chiếc đôi ngắn và dày long là của chúng, nhưng ngay cả khi không có đặc điểm quan trọng này thì ta vẫn có thể đoán đó là loài linh miêu. Loài linh miêu bây giờ đang trở thành linh vật của một phong trào thay đổi chủ nghĩa môi trường Anh Quốc, phục hồi sự hoang dã. Phục hồi sự hoang dã có nghĩa là sự khôi phục trên diện rộng của hệ sinh thái tự nhiên đã bị tàn phá. Nó liên quan đến việc trồng cây ở những nơi nó đã bị chặt đi, phục hồi phần đáy biển. Đã bị nạo vét và đánh bắt để dòng sông chảy tự do trở lại, trên hết nó có nghĩa là giúp các loài vật đã biến mất quay trở lại, một trong những phát hiện nổi bật nhất đó là hệ sinh thái không có động vật ăn thịt hoạt động hoàn toàn khác hệ sinh thái có động vật ăn thịt, một vài động vật săn mồi giúp thúc đẩy sự kết hợp giữa các động vật trong chuỗi thức ăn, tạo ra môi trường sống cho hàng trăm loài khác đang đấu tranh để tồn tại, những kẻ săn mồi hóa ra lại là những kẻ mang lại sự sống, những Phát hiện này đưa ra một thách thức lớn đối với việc bảo tồn của anh, họ thường lựa chọn các loài thực vật và động vật và nỗ lực ngăn chúng thay đổi. Họ đã cố gắng bảo vệ sự sống, không cho cái gì biến mất hay xuất hiện, nhưng hệ sinh thái không đơn thuần chỉ là sự tập hợp các loài vật mà chúng còn có các mối quan hệ linh hoạt và không ngừng thay đổi, và mối quan hệ này thường phụ thuộc vào những loài ăn thịt lớn, ở biển, sự phá hủy thậm chí còn lớn hơn, bằng cách bảo vệ các khu vực rộng lớn. Không bị đánh bắt cho mục đích kinh doanh, chúng ta lại có thể thấy những gì văn học thế kỷ 18 mô tả các đàn cá lớn bị đuổi bắt bởi những con cá voi ở bờ biển Anh. Chính sách này cũng sẽ làm tăng đáng kể lượng đánh bắt ở các vùng biển xung quanh. Nếu ta liên tục đánh bắt không ngừng trên biển, sẽ không còn bất kỳ một khu dự trữ sinh sản nào, dẫn đến rất nhiều mối đe dọa. Phục hồi môi trường hoang dã là một ví dụ hiếm hoi của một phong trào môi trường mà trong đó các nhà vận động chỉ rõ họ ủng. Hộ cái gì chứ không phải chỉ đơn giản là họ chống lại cái gì, một trong những lý do tại sao việc tái tạo sự hoang dã lại đang lan nhanh ở Anh Quốc đó là nó giúp tạo ra một tương lai đầy hứa hẹn, làm theo chúng tôi và thế giới sẽ bất tệ hại hơn, loài linh nhiêu không thể hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với loài người, chưa bao giờ loài linh nhiêu gây hại cho con người, nó là một loài ăn thịt chuyên săn hoãng, một loài đã bùng nổ ở Anh trong những thập niên gần đây, bằng cách tập trung nơi chúng gặm. Cỏ cố gắng để tái thiết lại những khu rừng, nó cũng sẽ bắt hươu sao, một loài kỳ lạ mà con người hầu như không thể kiểm soát vì chúng ẩn mình trong những đồn điền dày mịt cây non, mục đích tái phát triển loài linh miêu rất hòa hợp với mục đích phủ xanh đất chống đồi chọc loài linh miêu đòi hỏi độ che phủ dày nên nó không gây rủi ro đối với cừu và gia súc khác, điều này được coi như là một điều kiện trợ giúp cho nông nghiệp khi gia súc được giữ ở ngoài rừng, trong một chuyến đi gần đây đến dãy. Núi Keng Ngom, tôi nghe thấy một số nhà bảo tồn cho rằng loài linh nhiêu này có thể được mang lại rừng trong vòng 20 năm, nếu cây trở lại những ngọn đồi trống ở những nơi khác ở Anh, loài linh nhiêu cũng sẽ sớm phát triển, linh nhiêu đã xuất hiện trở lại ở dãy núi Jura, F. Vosier ở miền đông nước Pháp và dãy núi Ha ở Đức, và chính chúng cũng đã sinh sống trở lại ở nhiều nơi khác nữa, dân số của nó ở châu Âu đã tăng gấp 3 lần từ năm 1970 lên khoảng 10.000 con, giống như sói, gấu, hải ly, lợn. Rừng, bò rừng, nai sừng tấm và nhiều loài khác, loài linh nhiêu có thể phát triển rất nhanh, và mọi người phát hiện ra rằng bảo vệ chúng còn có lợi hơn so với việc săn bắt chúng vì rất nhiều du khách sẵn sàng trả tiền để nhìn thấy chúng, phục hồi sự hoang đã xảy ra khắp mọi nơi, ngoại trừ anh, ở đây, thái độ chỉ mới bắt đầu thay đổi, các nhà bảo tồn đang bắt đầu chấp nhận rằng mô hình bảo tồn cũ theo kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập đang thất bại, đã có những dự án như cây cối cho cuộc sống ở. Cao nguyên cho chúng ta dấu hiệu về điều
UK companies need more effective boards of directors. After a number of serious failures of governance, that is, how they are managed at the highest level, companies in Britain, as well as elsewhere, should consider radical changes to their directors' roles. It is clear that the role of a board director today is not an easy one. Following the 2008 financial meltdown, which resulted in a deeper and more prolonged period of economic downturn than anyone expected, the search for explanations in the many post-mortems of the crisis has meant blame has been spread far and wide. Governments, regulators, central banks and auditors have all been in the frame. The role of bank directors and management and their widely publicized failures have been extensively picked over and examined in reports, inquiries and commentaries. The knock-on of this scrutiny has been to make the governance of companies in general an issue of intense public debate and has significantly increased the pressure zone and the responsibilities of directors. At the simplest and most practical level, the time involved in fulfilling the demands of a board directorship has increased significantly, calling into question the effectiveness of the classic model of corporate governance by part-time, independent non-executive directors. Where once a board schedule may have consisted of between 8 and 10 meetings a year, in many companies the number of events requiring board input and decisions has dramatically risen. Furthermore, the amount of reading and preparation required for each meeting is increasing. Agendas can become overloaded and this can mean the time for constructive debate must necessarily be restricted in favor of getting through the business. Often, board business has devolved to committees in order to cope with the workload, which may be more efficient but can mean that the board as a whole is less involved in fully addressing some of the most important issues. It is not uncommon for the audit committee meeting to last longer than the main board meeting itself. Process may take the place of discussion and be at the expense of real collaboration, so that boxes are ticked rather than issues tackled. A radical solution, which may work for some very large companies whose businesses are extensive and complex, is the professional board, whose members would work up to three or four days a week, supported by their own dedicated staff and advisors. There are obvious risks to this and it would be important to establish clear guidelines for such a board to ensure that it did not step on the toes of management by becoming too engaged in the day-to-day -day running of the company. Problems of recruitment, remuneration and independence could also arise and this structure would not be appropriate for all companies. However, more professional and better informed boards would have been particularly appropriate for banks where the executives had access to information that part-time non-executive directors lacked, leaving the latter unable to comprehend or anticipate the 2008 crash. One of the main criticisms of boards and their directors is that they do not focus sufficiently on longer-term matters of strategy, sustainability and governance, but instead concentrate too much on short-term financial metrics. Regulatory requirements and the structure of the market encourage this behavior. The tyranny of quarterly reporting can distort board decision-making, as directors have to make the numbers every four months to meet the insatiable appetite of the market for more data. This serves to encourage the trading methodology of a certain kind of investor who moves in and out of a stock without engaging in constructive dialogue with the company about strategy or performance, and is simply seeking a short-term financial gain. This effect has been made worse by the changing profile of investors due to the globalization of capital and the increasing use of automated trading systems. Corporate culture adapts and management teams are largely incentivized to meet financial goals. Compensation for chief executives has become a combat zone where pitched battles between investors, management and board members are fought, often behind closed doors but increasingly frequently in the full glare of press attention. Many would argue that this is in the interest of transparency and good governance as shareholders use their muscle in the area of pay to pressure boards to remove underperforming chief executives. Their powers to vote down executive remuneration policies increased when binding votes came into force. The chair of the remuneration committee can be an exposed and lonely role, as Alison Carnwath, chair of Barclays Bank's remuneration committee, found when she had to resign 
having been roundly criticized for trying to defend the enormous bonus to be paid to the chief executive, the irony being that she was widely understood to have spoken out against it in the privacy of the committee. The financial crisis stimulated a debate about the role and purpose of the company and a heightened awareness of corporate ethics. Trust in the corporation has been eroded and academics such as Michael Santo, in his thoughtful and best-selling book What Money Can Buy, are questioning the morality of capitalism in the market economy. Boards of companies in all sectors will need to widen their perspective to encompass these issues and this may involve a realignment of corporate goals. We live in challenging times. Các công ty ở Anh cần hội đồng quản trị hiệu quả hơn. Sau một số thất bại nghiêm trọng về quản trị, nghĩa là làm thế nào để quản lý mọi người tốt nhất, các công ty ở Anh cũng như các nơi khác nên nghĩ đến việc thay đổi vai trò căn bản của ban giám đốc, rõ ràng rằng vai trò của ban giám đốc không hề nhỏ, sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 dẫn đến sự suy thoái kinh tế nghiêm trọng và kéo dài, việc tìm lời giải thích cho nó ngày càng lan xa và rộng hơn, các chính phủ, các nhà quản lý, các ngân hàng trung ương và kiểm toán viên đều phải chịu. Trách nhiệm vai trò của các giám đốc ngân hàng và quản lý và những sai lầm của họ đã được kiểm tra và đưa vào các báo cáo, cuộc điều tra và các bài bình luận, phản ứng dây chuyền của sự giám sát này đã làm cho sự quản lý của các công ty nói chung trở thành một vấn đề gây tranh cãi và đã tăng áp lực cũng như trách nhiệm của các nhà quản lý, đơn giản nhất và thực tế hơn, thời gian nắm quyền của ban giám đốc đã tăng lên đáng kể, và mọi người đặt câu hỏi về tính hiệu quả của mô hình quản lý doanh. Nghiệp cổ điển bởi các giám đốc điều hành bán thời gian và không trị sự, một hội đồng quản trị có thể phải tham gia từ 8 đến 10 cuộc họp một năm, ở nhiều công ty số sự kiện đòi hỏi sự tham gia của hội đồng quản trị đã tăng lên đáng kể, hơn nữa, số lượng tài liệu cần đọc và chuẩn bị cho mỗi cuộc họp ngày càng nhiều, nhật ký cuộc họp trở nên quá tải và điều này có nghĩa là thời gian cho các cuộc tranh luận phải hạn chế bớt khi hội đồng quản trị giao quyền cho ủy ban thường trực để giải quyết. Công việc sự quản lý này có thể hiệu quả hơn nhưng có một số vấn đề quan trọng hội đồng quản trị lại không hề biết thường thì cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán kéo dài hơn cuộc họp chính của hội đồng quản trị quá trình có thể diễn ra tại nơi thảo luận và phải mất phí nhằm mục đích các giấy tờ được giải quyết chứ không phải vấn đề được xử lý. Một biện pháp có thể hiệu quả với các công ty lớn với mô hình kinh doanh rộng và phức tạp là có một hội đồng quản trị chuyên nghiệp làm việc 3, 4 ngày một. Tuần và được hỗ trợ bởi những chuyên gia tài năng, việc áp dụng mô hình quản lý như vậy sẽ có nhiều rủi ro và chúng ta cần thiết lập bản hướng dẫn chi tiết để họ không phải giải quyết những hoạt động nhỏ của công ty, sẽ có một số vấn đề về tuyển dụng, thù lao và tính độc lập và cấu trúc này sẽ không phù hợp với tất cả các công ty. Tuy nhiên, có một hội đồng quản trị chuyên nghiệp hơn và được cung cấp thông tin đầy đủ hơn có thể đặc biệt phù hợp với các ngân hàng, các giám đốc điều hành đã tiếp. Cần được những thông tin quan trọng mà trước đó giám đốc điều hành ở mô hình cũ không tiếp cận và khiến họ không thể hiểu và không dự đoán được vụ sụp đổ năm 2008. Một trong những thiếu sót chính của hội đồng quản trị và giám đốc là không tập trung vào các chiến lược dài hạn và có tính bền vững mà thay vào đó tập trung quá nhiều vào các chỉ số tài chính ngắn hạn. Sự ưu tiên trên chủ yếu là do yêu cầu và cấu trúc của thị trường, sự chuyên chế của báo cáo hàng quý có thể bóp méo việc ra quyết định. Của hội đồng quản trị, vì các giám đốc phải bịa ra các con số 4 tháng một lần để cung cấp thêm số liệu cho thị trường, điều này nhằm khuyến khích phương pháp kinh doanh của nhóm nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu mà không cần phải thông báo với công ty về chiến lược hoặc hiệu quả hoạt động, và chỉ đơn giản là thu lời ngắn hạn. Tác động này đã trở nên tồi tệ hơn do sự thay đổi hồ sơ của các nhà đầu tư do sự toàn cầu hóa về vốn và sự phổ biến của hệ thống giao dịch tự động chính vì vậy để đáp ứng. Các mục tiêu tài chính, chúng ta cần cải thiện văn hóa doanh nghiệp và đội ngũ quản lý, việc đền bù cho các giám đốc điều hành là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà đầu tư, quản lý và thành viên hội đồng quản trị, mặc dù sự tranh cãi này thường được giấu kín nhưng nó thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người cho rằng điều này là vì sự minh bạch và quản trị tốt, các cổ đông có thể sử dụng quyền quyết định về việc trả lương để ép hội đồng quản trị loại bỏ những người điều hành kém năng lực. Quyền hạn của họ về việc bỏ phiếu giảm xuống trong khi quyền về các chính sách đãi ngộ lại tăng lên, chủ tịch bên lương thưởng có vai trò độc lập, ví dụ như Alison Canoat, chủ tịch ủy ban trợ cấp của Barclay Bank phải từ chức vì cô bị chỉ trích nặng nề vì cố gắng bảo vệ khoản tiền thưởng to lớn cho giám đốc điều hành, nhưng điều chớ trêu là mọi người đã nghĩ là cố ý chống lại điều này, cuộc khủng hoảng tài chính đã kích thích cuộc tranh luận về vai trò và mục đích của công ty và nâng cao nhận.
thức về đạo đức doanh nghiệp, sự tin tưởng vào công ty đã bị giảm đi và các nhà nghiên cứu như Michael Sandow trong cuốn Tiền không mua được điều gì, đang đặt câu hỏi về đạo đức của chủ nghĩa tư bản và nền kinh tế thị trường, các công ty trong tất cả các lĩnh vực sẽ cần phải mở rộng quan điểm của họ để hoàn thiện những vấn đề này và có thể bao hàm việc sắp xếp lại các mục tiêu của công ty chúng ta đang sống trong những thời điểm đầy thử thách.